ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണാതായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് മോശ വാണ്ടത്തിന്റെ അടുത്ത വിഷയം സിന്ധു അനിരുദ്ധൻ ഇവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ രക്ഷകൻ മുൻ അനിയത്തെ ജീവനോടൊന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ചു കൊതിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അനിരുദ്ധന്റെ നഗരത്തിൽ പാവം ആഹസത്താതെ തീരാനാവും അയാളുടെ വിധി മൂന്ന് മാസം നഗരത്തിരക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നീ ഏകാന്തവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് അയാളെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് സിന്ധുമോൾക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും പൊട്ടും തിരികത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ മാനം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന തൊഴിലിന് ബിസിനസ് എന്നല്ല പിന്തിങ് എന്നാ പറയാ അതടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിരുകളില്ലാത്ത ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവാണ് ഈ അനുരുദൻ വേറും ഒരു പുൽക്കൊടിയാണ് നീ നീ വിചാരിച്ച ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു ഇന്നെ വിട്ടേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നാടൻ പെണ്ണൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ താലിച്ചരന്റെ ബന്ധം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനിരുദ്ധന് ഒട്ടും മനസ്സില്ല കാരണം കാരണം നിന്റെ ഈ നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യം മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഭാര്യയായ എന്റെ ഒപ്പം എന്റെ കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച് എന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടുന്നതാണ് ഈ അനുരുദൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീയും എന്റെ വഴി വന്നേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എതിർക്കാറില്ല കാരണം ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ എന്റെ മോൾ എടുക്കാറുള്ളൂ വിവാഹ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താണ് എന്റെ ബിസിനസ് അന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇനിയും എന്നോട് പറയാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നായാലും നീ അറിയേണ്ടതല്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ബിസിനസ് ലോകമെമ്പാടമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ സിരകളിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വിതയ്ക്കുന്ന ബിസിനസ് ഞാൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി ഇനി ഒരിക്കലും മോചനമില്ല ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് എന്റെ കഴുത്തി താലി കിട്ടിയത് അനിയത്തിന് വിശ്വസിച്ചു പോയെന്ന് ഒറ്റ തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ 
ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എങ്ങനെയും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് വാശിയായി എന്റെ പ്രൊഫഷൻ നിനക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു കൊണ്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചു ഇപ്പോ നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ ഭർത്തർ ബന്ധത്തിൽ മറകൾ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ജോലി ചെയ്തു കൂട്ടിയാൽ മതി തൊഴിൽ വേറെ കുടുംബം വേറെ നിനക്കൊരു കുറവും വരാതെ ഞാൻ നോക്കും നമ്മുടെ മക്കളെയും പ്രസവിച്ച് നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായി നിനക്കവിടെ കഴിയാം ഇങ്ങനൊരു വൃത്തിയോട്ട് എന്റെ ഭാര്യയായി ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ജീവിക്കില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നു ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖം കൂടി ഞാൻ പിച്ചു ചെയ്തു ഇനി ഒരു പെണ്ണും നിങ്ങളുടെ വലിയ വീഴാൻ പാടില്ല ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കില്ല ചിരിക്കണ്ട നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും സാന്ത് പിടിച്ചു നിന്റെ ഈ ജലപരങ്ങൾ കേട്ട് ചിരിക്കാതെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലല്ലേ നിനക്ക് എന്നെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാവില്ല ഇന്ന് മുതൽ നിനക്കിവിടെ തടവാണ് കാറ്റും വെളിച്ചവും മാത്രം കടന്നു വരുന്ന ഈ ബംഗ്ലാവിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ മുറിയൽ എന്റെ മനസ്സ് മാറി എന്ന് നീ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു അതുവരെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ സിസ്റ്റർ അല്ലേ സിന്ധു നിങ്ങളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ജീപ്പിൽ കയറിക്കോളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വരും മാഡം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളൂ ശരി ഞാൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാം ഹലോ സി എ തോമസ് ടോസ് ഹിയർ വി ആർ വെരി ലക്കി സിന്ധുവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇനി പറയൂ എന്താ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാവാം സംസാരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം വല്ലാതെ ടയർഡല്ലേ വരൂ ആ വരൂ വരൂ സിന്ധു കാത്തിരിക്കായിരുന്നു നടക്കില്ല പെണ്ണെ അനിരുദ്ധിന്റെ വലയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു മത്സ്യവും രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ല അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജകുമാരിയായിട്ട് ഇവിടെ വാഴാം അതല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കീറി കടലെറിയും ഞാൻ 
അനിരുദ്ധനോട് ഒരുത്തന് ഒരു ചുക്കും ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമേ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന് എന്റെ ശവമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൃഗത്തിന്റെ ദൈന്യത നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ മിന്തി മറയുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പേടി നിറയുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നു എന്തിന് എന്തിനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത് അത് അത് വിപല ശ്രമം ആലോചിക്കാൻ ഇനി സമയം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷേ തീരുമാനം എനിക്ക്